Здравствуйте! Сегодня на нашем тесте довольно необычный автомобиль Volkswagen Caddy версии Trumper. Это полноприводная версия, но самое интересное в этой машине не полный привод, а то, что скрывается в кузове. Впрочем, для того, чтобы познакомить вас с содержимым багажника этой машины, мы сперва должны добраться до места. Кэдди собирают в Польше, на том же заводе, где когда-то выпускали развозные фургончики «Жук». Моторная линейка включает 4 двигателя, а колесная база имеет два варианта длины, на нашем тесте короткая. Длина автомобиля 4 метра 400 миллиметров, колесная база 2682 миллиметра, снаряженная масса 1622 килограмма, с двигателем 1,9 литра и мощностью 105 толщинных сил, он разгоняется до сотни за 13 с небольшим секунд и развивает 166 км в час, при этом расходы примерно 6 литров на 100 км смешанного цикла. Ну вот подходящее место для того, чтобы сделать то, что мы намечали. Название автомобиля «Трампер» соответствует э, термину, который принят в Австралии, Новой Зеландии для людей, путешествующих на автомобиле. Но не путешествующих далеко, а собирающихся выехать в ближайшие, я уж не знаю, как у них там и называется, саванна, лесок для пикника. Ничего больше от машины и от человека не требуется. Приехать, поставить палатку и хорошо провести вечер с лунной ночью и шашлыком. А, при этом особенность трамперов в том, что они, как правило, палатки ставят либо на автомобиле, либо оборудуют спальные места внутри. И вот этот а, кэдди, трампер, как раз такой и есть. В этой версии есть все, что нужно для обустройства лагеря, прямо нисходя с этого места. Кровать, тент, Дополнительные какие-то емкости для хранения мелочей. Я хочу поставить этот лагерь на время. Посмотреть, сколько именно потребуется для того, чтобы оборудовать здесь э, Трамп, говоря по-австралийски. Засекаем секундомер. Время пошло. Вынимаем крышку багажного отсека. Ага, вот и первая трудность. Она здесь не вынимается, придется откинуть сиденье. А сиденье с одной стороны тоже не откидывается с другой. А вот теперь проблема, куда деть эту крышку, но ну, мы поступим просто. Вроде дождя не намечается. Откидываем кровать. Она здесь сделана в форме и в виде раскладушки. Но поскольку она целиком раскладываются в салоне, то спинки передних кресел мешают. И их нужно положить вперед. Спальное место почти готово. Осталось оградить себя от назойливого внимания с помощью экранов из вот такой вот ткани. Этот тканевый экран напоминает шторку купе спального вагона. Он отгораживает ночующих от света и любопытных взоров. Крепится молниями снизу. Очень просто, главное, не торопиться и попасть вот таким вот образом сбоку и впереди. Точно так же с помощью молнии. Ставим сверху с помощью липкой ленты вот таким вот образом. И здесь с помощью петелек за крючки. То же самое мы делаем и с этой стороны. Крепим сперва снизу, а потом сверху. Возникает вопрос, куда класть багаж, когда вы устраиваетесь таким образом на ночлег. 
И вообще, где его возить? Как вы видели, багажник практически полностью забит всякими полезными вещами. Но должен сказать, что места для багажа действительно остается не очень много. И если у вас нет э, бокса, который можно было поставить на крышу и спрятать туда вещи, то, в общем, вариантов совсем немного. Ну вот, не прошло 10 минут, как наш импровизированный дом почти что готов. В нем вполне можно ночевать, особенно если установить вот такую вот вентиляционную решеточку с антимоскитной сеткой на боковую дверь. Делается да, довольно легко. Теперь нас не побеспокоят ни комары, ни духота. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Сделаем еще и веранду к нашему домику. Тент у нас хранится вот в таком вот рундучке, который тоже, в принципе, достается. Конструкция с первого взгляда может слегка запутать. Но все очень просто. Начинать нужно вот с клеенчатой части. Надеваем ее прямо на дверь. Ну вот половина дела уже, можно сказать, и сделана. Все остальное будет происходить внутри нашего тента. Чтобы под тяжестью намокшего, скажем, тента крыша не опустилась, ставим упоры с обеих сторон и начинаем крепить, собственно, тент с помощью кнопок двери. Здесь важно обойти амортизатор, поскольку часть, одна даже, скажем прямо, одна кнопка крепится изнутри, а остальные вот тут вот снаружи. Начинается дождик, можно сказать, мы в самое время подходящее ставим нашу веранду. И обтягиваем с помощью на резинки по дверному проему. То же самое делаем и с этой стороны. Сначала снаружи кнопку, потом обходим амортизатор и три кнопки здесь. Проем Тента, как я уже и говорил, крепится за уплотнитель двери и снизу с помощью кнопок закрепляется. Получается достаточно защищенная от неблагоприятных погодных условий конструкция, которую можно еще и снизу заизолировать, скажем, от ветра. Вот такой вот юбкой на липучках. Чтобы вся эта палатка э, была достаточно устойчива, обыкновенными колышками можно закрепить ее по периметру, что я сейчас и сделаю. Ну вот, собственно говоря, и все. Времени прошло прилично, почти 20 минут. Почти 20 минут. За это время можно было поставить, наверное, палатки 4. Но это еще не все. У нас есть небольшой сюрприз. Для любителей комфорта в этом кэде предусмотрены такие приятные мелочи, как походный столик. Конструкция, знакомая нам еще 
с мультивена Калифорнии. Но и это еще не все. Прямо здесь же мы обнаружили и два довольно удобных кресла, размещенных в том же самом боксе, где был тент, который завершает нашу инсталляцию, превращая обыкновенный, в общем, автомобиль вот в такой вот шикарный полудом, полупалатка. Добро пожаловать! Кроме спального места, палатки и вот этой вот мебели, автомобиль оборудован еще невероятным количеством света полезного. В кемпинге, например, вот здесь есть симпатичный ночничок, а на пятой двери установлены э, кемпинговые огни, которые свесть прямо вот на стол, установленный в палатке. Кроме того, здесь еще есть люк и э, лампа дневного света, которая укреплена на потолке и свесть как раз в районе голов спящих, можно что-нибудь почитать, посмотреть карту, например. Чрезвычайно полезная опция, вот такие вот кармашки на подвесах, э, в которых можно хранить массу полезных вещей, желательно не тяжелых, поскольку все это, в общем, движение болтается, а там стекло. Кармашки для мелочей, я не знаю, часы, очки можно снять, положить, Сюда какие-то вещички. То есть достаточно много всяких э, ниш и карманов для походной мелочевки, для всего, что нужно э, в небольшом 1, 2, 3 дня э, путешествия. Кроме того, чрезвычайно полезным свойством этого автомобиля является то, что все вот это богатство можно из машины вытащить и получить обыкновенный Volkswagen Caddy. Ну, не совсем обыкновенный, полноприводной Volkswagen Caddy, в котором можно возить и грузы, и людей, как на обычном автомобиле. Мы потратили на установку нашего мобильного дома очень много времени. 20 минут – это, конечно, безумно много. Ну, потому что мы делали это первый раз, и были некоторые моменты, которые вызвали некоторые затруднения. Я думаю, что уже со второго раза э, сборка э, такого кемпинга займет минут 10, а может даже и меньше. Этот автомобиль, несмотря на полный привод и противобуксовочную систему, все же не внедорожник и далек даже от кроссоверов. Внедорожные способности этого Volkswagen ограничены параметры геометрической проходимостью прежде всего. Вот посмотрите, сколько здесь песка. Мы черпанули совершенно в простой ситуации неглубокая ямка. Тем не менее, ему не хватило угла въезда, который составляет всего лишь 15 градусов. Да и дорожный просвет у него 16,5 сантиметров, в общем, как у обычной легковушки. И несмотря на то, что здесь рессорная задняя подвеска и зависимый балочный мост, не надо воспринимать его как замену, как альтернативу внедорожника. Его проходимость ну, чуть-чуть выше, чем у легковушки, прежде всего, благодаря полному приводу. От обычного же Volkswagen Caddy эта версия отличается, ну, кроме полного привода, в общем-то, только отделкой вот такой веселенькой, и обивкой салона, которая своей колористикой напоминает ирландскую клетку. В остальном же это обычный Volkswagen Caddy со своими фирменными чертами, с напольной педалью газа, с обитым э, мягким материалом подлокотником, шестиступенчатой коробкой передач. Ничего здесь особенного нету. Ну, разве что встроенный Vibasta, э, но это и на обычных машинах есть. Единственное, что огорчает в этом автомобиле, как ни банально, его цена. Согласитесь, 880 тысяч рублей за компактный универсал, пусть даже полноприводной и оснащенной раскладушкой, это много. Ну а тот трампер, с которым мы вас познакомили, стоит больше миллиона, что никакой романтикой уже не оправдаешь.